నమస్తే దోస్తు ఎట్లున్నారు మంచిగా ఉన్నారా బాయ్ ఆర్ బహన్ ఈద్ ముబారక్ సో మళ్ళీ ఈద్ ముబారక్ సోమవారం వచ్చింది సోమవారం అంటే బిగ్ బాస్లో నామినేషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ నామినేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి కదా బిగ్ బాస్లో అయ్యాలా మళ్ళీ బిగ్ బాస్లో ఏం జరిగింది అవన్నీ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుందాం సో అయ్యాల బిగ్ బాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే శ్రీముఖి స్టార్ట్ చేసింది నాగార్జున గారు మొత్తం చూస్తున్నారు బిగ్ బాస్లో ఏం జరుగుతుందో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ టు పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు చూడు అని హిమజ దగ్గర రెచ్చగొట్టింది అలి గురించి మళ్ళీ పోయి అలి పక్కన కూర్చొని ముచ్చట పెట్టింది ఏందో ఏమో ఆమె కానీ సరే ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ చిన్న చిన్న గొడవలు చిన్న 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 ఉత్త ఫన్నీగా గొడవ అనమాట అదే మన బాబా భాస్కరును శివజ్యోతి మధ్య మధ్య తాను పెద్ద గొడవ అన్నట్టుగా శ్రీ శ్రీముఖి అక్కడి నుంచి డోర్ కొట్టుడు గొడవద్దు డోర్ కొట్టుడు గొడవద్దు అని వాళ్ళు ఏమో నవ్వుకుంటే గొడవ పెట్టుకుంటా అంటే వీళ్ళేమో సీరియస్ అనుకొని ఓ డోర్ కొట్టింది బయట లోపలికి పోయి మరీ ఇక చేసిరు సరే ఇదంతా పక్కన పెడితే ఇక ఇయ్యాలి తెలుసు కదా మళ్ళీ నామినేషన్ ప్రక్రియ నామినేషన్ ప్రక్రియ అనగానే ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతాయి కదా ముచ్చట్లు హౌస్లో అందరు ఒకరొకరు దోస్తులు అవుతారు అప్పుడు మళ్ళీ అట్లా మంచిగానే ఉన్నది ఇంకా మంచిగా పోతుంది ఆ టైంలో మన అన్న వదిన వరుణ్ అన్న వితిక వదిన ఇద్దరు బెడ్ మీద పడుకున్నారు మళ్ళా భార్య భర్తలు పంపించిర్రు అంటేనే ఇంకేదో ఒకటి ఉండాలి కదా మసాలా మరి ఇంకా అట్లనే మళ్ళీ గుండెల మీద అన్న గుండెల మీద వదిన పడుకున్నది పడుకున్నది సరే వరుణ్ అన్న నిజంగా ఇట్లా ఉదార్చిండంటే ఇట్లా లైక్ ఎట్లా చెప్పిండంటే ఎందుకు బంగారం నీకు శ్రీముఖితోని గొడవ మీరు ఇద్దరు బయట మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా మంచిగా ఉండొచ్చు కదా భలే చెప్పిండు నొప్పించకుండా ఒప్పించినట్టుగా చెప్పిండు నాకు మస్తు నచ్చింది అట్లా ఎవరైనా సరే ఏ హస్బెండ్ అయినా సరే వైఫ్కి చెప్తే మంచిగా ఉంటుంది అట్లా కాకుండా నువ్వు ఖచ్చితంగా చేయి కండిషన్ పెడితే మాత్రం జర కొంచెం ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా మంచిగా అనిపించింది నాకైతే అక్కడ చెప్పే విధానం వరుణ్కి నిజంగా శ్రీముఖి మీద ఎంత కోపం ఉన్నా ఏం చేసినా ఏం జరిగినా కూడా వాట్ ఎవర్ మీరు ఫ్రెండ్స్ కదా మంచిగా ఉండాలి అని చెప్పిండు మాట చెప్పిండు చూసిండు రా మస్తు అనిపించింది నాకు మంచిగా అనిపించింది నాకు అక్కడ వరుణ్ పైన మంచి ఇంప్రెషన్ అయితే వచ్చింది నాకైతే ఇంకా ఈ పక్కన పెడితే మళ్ళీ ఇంకా ఇక నామినేషన్ ప్రక్రియ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది నామినేషన్ల ఇద్దరిద్దరిని పంపించండి జోడీలని మళ్ళీ ఆల్రెడీ మన అల్లి రిజా పునర్నవ్వికి ఇమ్యూనిటీ ఉన్నది వాళ్ళు సేఫ్లో ఉన్నారు ఇంకా శ్రీముఖి ఆల్రెడీ నామినేట్ అయి ఉన్నది ఇక మిగిలిన వాళ్ళని జంటలు జంటలుగా పంపించిరు కన్ఫెషన్ రూమ్లకి ఇద్దరు ఇట్లా ఇద్దరిని పంపించిరు కదా ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరిని నామినేట్ చేయమంటారేమో అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే సీజన్ వన్ సీజన్ టూలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్లతో నామినేషన్లు చేయించురు ఒకసారి ఏమో మిరపకాయల దండ వేయమంటాడు ఒకసారి ఏమో మొహానికి కేక్ పోయమంటాడు ఇంకొకసారి ఏమో మొహం మీద చెప్పమంటాడు కోడి గుడ్డు కొట్టమంటాడు ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్తారు కదా ఈసారి ఎట్లా ఉంటుందో అనుకున్నాం మళ్ళీ ఇద్దరిని పంపించేసారు ఇద్దరు కలిసి ఒక ఇద్దరు పేర్లు చెప్పమంటారేమో అనుకున్నా కానీ ఇద్దరు ఇట్లా ఒకరిని నామినేట్ చేసుకోమంటే మొహాలు చూసుకుంటా నువ్వే నామినేట్ అని అంటే ఎట్లుంటుంది కానీ బాగా ఎరికిచ్చిండు బిగ్ బాస్ అని చెప్పాలి ఫస్ట్ రవి కృష్ణ వితిక పోయారు నేను అందరం ముందే అనుకున్నాం రవి కృష్ణ వితిక అని ప్రోమాలు చూసినప్పుడే రవి ఖచ్చితంగా నామినేట్ అవుతాడు అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే వితిక మూడు వారాల నుంచి కంటిన్యూస్గా నామినేషన్లు ఉంటూనే ఉన్నది ఆ పిల్ల కాబట్టి ఈసారి రవి నామినేట్ అవుతాడు అండ్ రవి కూడా లాస్ట్ వీక్ మిస్టేక్ చేసిండు కాబట్టి అందరు నామినేట్ చేస్తారని ముందే రవి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండు కాబట్టి అదే రీజన్ చెప్పుకొని సో రవి తనని తను నామినేట్ చేసుకున్నాడు ఈసారి కాబట్టి రవి నామినేట్ అయిండు ఇంకా తర్వాత అక్క చెల్లెళ్ళు శివజ్యోతి రోహిణి పోయిరు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ పోయినారు మంచిగా ముచ్చట పెట్టుకున్నారు నేనంటే నేను నేనంటే నేను నామినేట్ అవుతాను ఒకరి మీద ఒకరు అనుకున్నారు సరే ఈసారి నేను నామినేట్ అవుతాను నెక్స్ట్ టైం నా కోసం సాక్రిఫైస్ చేయాలని ముచ్చట పెట్టుకున్నారు శివజ్యోతి అక్క నామినేట్ అయింది బయటకు వచ్చిరు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు చక్కగా కూర్చోవచ్చు కదా బిగ్ బాస్ ఏం మాట్లాడద్దు అని చిలక్కి చెప్పినట్టు చెప్పిండు పోయిన వారం కూడా వితిక అదే తప్పు చేసింది వరుణ్ చెవుల ఏదో ముచ్చట చెప్పేసరికి వాళ్ళు వితికకి ఉత్త పుణ్యానికి నామినేట్ చేసిండు అదే వేరే వాళ్ళు నామినేట్ చేసేటోళ్ళే కానీ డైరెక్ట్గా అయితే నామినేట్ అయింది కదా అట్లా తెలిసినాక కూడా వీళ్ళు మళ్ళీ ముచ్చట పెట్టుకున్నారు షెవ్ల గుసగుసలు పెట్టుకున్నారు వద్దయ్యా వద్దమ్మా అని చెప్తానే ఉంటా అంటే కూడా గుసగుసలు పెట్టుకున్నారు బిగ్ బాస్ నామినేట్ చేసిండు వీరు రా రోహిణిని కూడా ఉత్త పుణ్యానికి రోహిణి నామినేట్ అయిందని చెప్పాలి ఇంకా ఆ తర్వాత వరుణ్ను మహేష్ని పంపించారు వాళ్ళిద్దరిని పంపిస్తే ఉప్పు నిప్పుని పంపిస్తే ఏమని ఉంటుందా ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరు పోతే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పు ఇంకా మహేష్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వినలేదు నేను నేను ఖచ్చితంగా సేవ్ ఉండాలనుకున్నా అని అన్నాడు వారిని కూడా సేవ్ ఉండాలి వారిని పాపం రెండుసార్లు నామినేట్ అయ్యాడు మళ్ళీ అట్లా అంటే మహేష్ ఒక్కసారి నామినేట్ అయ్యాడు అది ఏదో ఒక రీజన్లో నామినేట్ అవ్వచ్చు కదా మహేష్ అయినా మ
ఈ మధ్య కన్నా నేను చాలా బెస్ట్ అన్న విషయం చెప్పినప్పుడు ఎంత ఏడ్చింది ఎంత హంగామా చేసింది ఎంత స్టోరీ క్రియేట్ చేసింది ఎట్లా అంతా మనకు తెలుసు కదా సో అలా కాబట్టి ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మధ్య తనని తను నామినేట్ చేసుకోదు ఈ విషయం కూడా మనకు ముందే తెలుసు ఖచ్చితంగా రాహుల్ నామినేట్ అవుతాడు అని అనుకున్నాం అట్లనే నామినేట్ అయ్యాడు ఇంకా బాబా భాస్కర్ అశ్వ పేరు బాబా భాస్కర్ కూడా తన తను నామినేట్ చేసుకుంటాడని నేను ముందే అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఆయన గుడ్ పర్సన్ లాగా బయటకు వస్తున్నాడు కదా మళ్ళీ మరి గుడ్ పర్సన్ లాగా ఉండాలంటే తనతో నామినేట్ చేసుకుంటేనే కదా జనాలు అనేది గుడ్ అనేది మరి ఖచ్చితంగా నామినేట్ చేసుకుంటాడు అనుకున్నాం అండ్ అశ్వి కూడా దానికి తగ్గట్టుగా మస్తు రీజన్ చెప్పింది ఆ రీజన్ మాత్రం అస్సలు డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయాడు బాబా మాస్టర్ అట్లా ఆయన ఉగ్రరూపం జర బయటకు రాబోయింది కానీ శ్రీముఖి పోయి కొంచెం హ్యాండిల్ చేసిందని చెప్పాలి సరే ఇంకా వాట్ ఎవర్ సో ఫైనల్గా అయితే అందరూ వచ్చేసరికి శ్రీముఖి ముందే నామినేట్ అయింది పోయిన వారం చేసిన తప్పు కాబట్టి శ్రీముఖి రవికృష్ణ శివజ్యోతక్క ఐ మీన్ సావిత్రక్క మనకు సావిత్రక్క అంటేనే బాధ తెలుసు కదా మళ్ళీ మనకి తీన్ మారి సావిత్రక్క అంటేనే బాధ తెలుసు సావిత్రక్క నామినేట్ అయింది ఇంకా ఆ తర్వాత రోహిణి ఉత్త పుణ్యానికి నామినేట్ అయింది ఇంకా పునర్నవి సేఫ్ అలీ రెజా సేఫ్ వితిక సేఫ్ ఇంకా వరుణ్ రాహుల్ బాబా భాస్కర్ ముగ్గురు నామ్ వీళ్ళంతా నామినేట్ అయ్యారు ఇక ఈ నామినేషన్ పక్క పక్కన పెడితే ఈ వీళ్ళకు ఈద్ ముబారక్ సందర్భంగా అలీ రెజాకి సెలబ్రేషన్స్ ఇస్తూ బిగ్ బాస్ మస్తు మంచి పని చేసిండని చెప్పాలి ఇరవై రోజుల నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్కి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీనని వాళ్ళతో దిగిన ఫోటోలను చూపించి మస్తు ఏడిపించిండు ఎంతైనా మనం రోజు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం రోజు మెసేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం రోజు గంటకి రోజుల నాలుగు సార్లు అమ్మ నాన్నలతో మాట్లాడుతూ ఉంటేనే ఏదో వాళ్ళ ఫోటోలు చూడంగానే కాసేపు ఏదన్నా ఫీల్ అయితే సింపతి లైక్ అంటే సింపతి అని కాదు సారీ ఇట్లా జర మాట్లాడితే చూస్తేనే ఫోటో చూస్తేనే మనకి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఒక కన్ కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తే అరే నేను మస్తు మిస్ అవుతున్నది కొంచెం దూరం ఉంటేనే పెళ్ళయి హస్బెండ్ దగ్గరకు వచ్చిన అమ్మాయికి కానీ దూరంగా హాస్టల్లో ఉంటున్న పిల్లలకు కానీ ఎవరికైనా వాళ్ళ పే పేరెంట్స్ ఫోటోలు చూడంగానే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అట్లాంటిది ఇరవై రోజుల నుంచి ఫోన్ లేదు మెసేజ్ లేదు వాళ్ళ ఫోటోలు లేవు ఏం లేవు వాళ్ళందరికీ దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటోని చూపిస్తే ఎట్లా అనిపిస్తుంది మస్తు బాధిస్తుంది అది ఎవరికైనా అంతే కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతాయి అందరికి అదే పని అయింది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఫ్యామిలీల గురించి చెప్పినప్పుడు మంచిగా అనిపించింది ఇంకా మిగతా వాళ్ళ గురించి చూపేలా జనా తెలిసి బజ్లో చూపిస్తాడు అనుకుంటా ఇంకా ఫ్యామిలీల గురించి చెప్పినప్పుడు రోహిణి చెప్పింది జర హార్ట్కి టచ్ అయింది ఎందుకంటే మస్తు జరుగుతుంది ఎట్లా అండి నేను మస్తు చూసిన నేను కూడా నేను కూడా చాలాసార్లు అనుకున్నా ఎవరికైనా అనిపించింది ఫ్యామిలీలో నిజంగా తల్లిదండ్రులు మంచిగా ఉంటేనే స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే పిల్లలు మంచిగా ఉంటుంది నిజంగా ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో రోహిణి హార్ట్ టచ్చింగ్ మెసేజ్ ఇచ్చింది ఇంకోతే రాహుల్ మస్తు అనిపించింది రాహుల్ అయితే తొందరలో గిఫ్ట్ ఇస్తాను అనగానే హౌస్ మేట్స్ అంతే ఏం పెళ్ళి చేసుకుంటాం అని అందరు టింగ్ అనుకున్నారు నవికి వెళ్ళి చూసిరు కానీ కాదు ఇల్లు ఇల్లు అని చెప్పి చెప్పిండు మంచిగా అనిపించింది రాహుల్ అన్న మస్తు నడి నిజంగా తల్లిదండ్రులకు రోజు నమస్కారం ఐ మీన్ కాళ్ళకి మొక్కుకొని పోయేటోళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా మీ తల్లిదండ్రులే నిజంగా ప్రత్యక్ష దైవం అని ఎవరైతే ఫీల్ అవుతారో వాళ్ళకి నిజంగా మంచిగా జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా రాహుల్ కూడా నాకు అట్లా మంచుతో నచ్చిండు రాహుల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వాళ్ళ పేరెంట్స్నే దేవుళ్ళు అని చెప్పేసి అన్న మాటకి నేను మస్తు కనెక్ట్ అయిపోయినా నేనైతే ముఖ్యంగా ఈ రోహిణి మాటకి అండ్ రాహుల్ మాటకి ఇద్దరికి కనెక్ట్ అయినా సో రాహుల్ కూడా మస్తు నచ్చిండు సో అది ఏదేమైనా ఇంకా ఈద్ మస్తు సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి పాట వేసిండు ఈద్ ముబారక్ ఈద్ ముబారక్ కన్నాడు మళ్ళా మస్తు ఉన్న సెలబ్రేషన్స్ ఫైనల్గా అయితే ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఉన్న ఎపిసోడ్ అయితే మళ్ళీ రేపు అయితే ఫుల్ కొట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఏదో టాస్క్ ఇచ్చిండు బిగ్ బాస్ వరుణ నా కింద పడిపోయినాడు వరుణ్ చేతిలో నుంచి మహేష్ జెండా లా లాక్కోవడానికి పీక్కోవడానికి ఏదేదో కష్టపడతానాడు మరి ఏమవుతుంది ఏమో ఎవరికి ఎన్ని దెబ్బలు లాగుతాయో ఏందో చూస్తా అంటే దడెల్ దడెల్ అంటా అంది అందరు కింద పడతారు మొక్కల దగ్గర నుంచి జెండా బిక్కోవడానికి ఓ ఇది చేస్తురు ఎట్లుంటుందో ఏమో చూడాలి మరి సరే మరి దోస్తులు మరి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మరి లైక్ చేయరు షేర్ చేయరు అట్లనే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయరు మరి గంట సింబల్ కొట్టుడు మాత్రం అస్సలు మర్చిపోదు ఎందుకంటే నేను ఇట్లాంటి అప్డేట్స్ మస్తు ఇస్తా మరి రోజు మాట్లాడుకుందాం సరేనా థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు